Hello viewers, we will talk about the diffraction methods. That is the law method. We will talk about the detail. X-ray diffraction methods are three methods. Law method, rotating crystal method, powder method. We choose a crystal, single crystal. We use the law method. We use the rotating crystal method. We use the crystal method. That is the crystal in the powder formula. We can choose powder diffraction method. Normal diffraction is the grating use of the phenomenon. In the grating, we have a lot of rulings present. So, we consider 1 cm width of a ruling area. There are 6,000 number of lines. So, the lines of the spacing is of the order of 1 into 10 power minus 7 meter. So, this wavelength is equivalent to the range of visible light's wavelength. But, இங்கு நம்ம் கண்சிடர் பண்டிரை X-rays அதுடைய வேவலந்து வந்து 1 into 10 power minus 10 meter வந்தா இருக்குது It is very shorter to the previous one So, நமக்கு condition வந்து wavelength வந்து more over equivalent இருக்கனும் as per Bragg's law So, அந்த condition satisfy பண்ணல அப்படின்னா diffraction அப்படிங்கிற பினாமினா நமக்கு take place ஆகாது So, grating ஒரு material ஆயிடுத்து அதில X-ray irradiate பண்ணிரும் அப்படின்னா இந்த condition satisfy ஆகாது So, grating use பண்ணி நம்ம diffraction பண்ண முடியாது So, அதனால் என்ன பண்ணிரும் அப்படின்னா Instead of using grating, we can choose crystal So, crystal அப்படின்னும் regular arrangement of atoms Periodic arrangement of atoms ஆ இருக்கும் So, இந்த planes இருக்கு அடையில் இருக்கு கொடிய spacing இருத்துக்குத்தும் அப்படின்னா அதுவுடைய range 1 into 10 power minus 10 meter இருக்குதா இருக்கும் This is equivalent to the wavelength of the X-rays So, அதனால வந்து நம்ம Crystal ஒரு 3-dimensional grating வந்து நம்ம consider பண்ணிக்கிலாம் So, next வந்து law method என்னங்கிரத பார்க்கிலாம் So, law methodல வந்து நம்ம use பண்ண போகிறது single crystals தான் இருந்து use பண்ணனும் So, இந்த crystal உடைய orientation பத்தி நம்ம தெரிந்துக்குன்னும் அப்படின்னா இந்த method முலாம் வந்து நம்ம find out பண்ணிலாம் இந்த method discover பண்ணாங்க one law So, நால இந்த method உடைய name வந்து அவர் உடைய nameல spell பண்ணிரும் law method அப்படிங்கிரதா இருக்கு So, இதில வந்து நம்ம crystal அப்படிங்கிரதல் இருக்கு கொடிய planes, lattice planes There will be many number of planes So, அந்த planesல இருக்கு கொடிய ஒவ்வுரு atomsம் நமக்கு இங்க diffraction centers நம்ம கேட்டாக போகுது So, ஒரு X-ray அந்த atomsல பை படுது அப்படின்னா அதில இருந்து diffract ஆகும் So, அது அதே மதை Bragg-Law உடைய conditionனை இங்க நமக்கு satisfy பண்ணது So, இதுல் 2 terms நமக்க பிக்சடா இருக்கப் போகுது 1 is D and another 1 is Theta So, interplanar spacing value வும் வந்து constant and Bragg angle வருக்கும் வந்து நமக்க இங்க constant இருக்கப் போகுது Next, we are going to see about the experimental setup. So, this is the setup of the law method. Um, left hand side, we have a cool inch tube. Cool inch tube, we have to x-rays produce. So, how do we produce? Uh, we have a cathode anode. Either ends, we have a cathode anode. So, uh, cathode, we have high energetic electrons produce. And the electrons, uh, opposite level, metal target, we hit the target. We will get the X-rays. So, அதில் இருந்து எமிட்டாகி, கூலின்ஸ் சியுப்பிலந்து எமிட்டாகி வரக்குடிய X-rays. It is made to fall on a crystal. என்ன specimen எடுக்குரமோ, அந்த specimen மேல வந்து அது irradiate பண்ணிரும். இங்க single crystal எடுக்குரம். Single crystal is placed in a stand with a circular scale. Along with that, goniometer will be there. So, then அதில பட்டு diffract ஆகக்குடிய rays வந்து, ஒரு detector மோலமா வந்து நம்ம எடுக்கப் போரும் that detector is the photographic film detector so இங்க காமனா use பண்ண குடிய crystal நிடுத்துக்குத்தும் அப்படினா இந்த zinc blend crystal உங்கத்த வந்து நம்ம எடுப்போம் so this is the experimental setup and இந்த setupல நீங்க பார்த்தீங்க நான் cool inch tubeல இருந்து வெளி வரக்குடிய x-ray tubes it will travel towards the single crystal so அந்த single crystalல இருக்குக்குடிய atomsல பட்டு நமக்கு diffraction நடக்கும் as I already said So, இதில் ரேஸ் ஒடைய டேரைக்சன் பாருங்க, ஒரு பார்த்து வந்து உள்ள transmit ஆகி நமக்கு கிரிஸ்டல விட்டு எமோஜ் ஆகி வெளி வரக்குடிய ரேஸ் and another one பாருங்க, அதில பட்டு reflect ஆகி back direction, reverse direction நோக்கி நமக்கு travel ஆகி இருக்கு So, இரண்டு விரமான ரே டேரைக்சன் குடுத்துருக்குறோம் So, அதைதா வந்து நம் என்ன method 
கிறிஸ்டல்ல பட்டு உள்ள டிரான்ஸ்மிட் ஆகி நமக்கு ஃபைனலா போட்டோகிராபிக் பிளேட்ல போய் டைஃபிராக்ட் ஆன அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குதோ அதை வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் மெத்தடுங்கிறதா சொல்லுவோம் அதே இது கிறிஸ்டல்ல பட்டு ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதை பேக் ரிஃப்ளெக்ஷன் லா மெத்தட் அப்படிங்கிறதா சொல்லுவோம் ஸோ லா மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமான மெத்தட்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த ஃபிகர்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் போட்டோகிராஃபிக் பிளேட்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா டிடெக்டர் ஸோ அந்த டிடெக்டரை ஃபைனலா வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்பாட்ஸ் இத மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பாட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து டைரக்டா நமக்கு ரே வந்து டிராவல் ஆகி டிடெக்டர்ல படுது ஸோ அதை டைரக்ட் பீம்னால கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பாட் தான் வந்து நமக்கு அந்த பிரைட்டா இருக்கக்கூடிய ஸ்பாட் ஸோ அது பிரைட்டரா இருக்கிறதுக்கு ரீசன் ஒன்று டைரக்ட் ரே அப்படிங்கிற ரீசன் ஒன்று அனதர் ஒன் வந்து அந்த ரேஸ் வந்து இன்டர்ஃபேர் ஆகக்கூடிய நேச்சரை பொறுத்தும் இருக்கு நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவா இன்டர்ஃபேர் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பாட்ஸ் வந்து நமக்கு பிரைட்டா ஸ்பாட்ஸா கிடைக்கும் அதே இது டிஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படிங்கும் போது நமக்கு அந்த பிரைட்னஸ் நமக்கு ரெடியூஸ் ஆயிருது ஸோ டார்க்னஸ்ங்கிற கண்டிஷன் வந்து அச்சீவ் ஆகும் ஸோ சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சென்ட்ரல் ஸ்பாட் மட்டுமே நமக்கு பிரைட்டா ஸ்பாட்டா இருக்கும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கு சர்க்குலா இருக்கக்கூடிய ஸ்பாட்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு ஃபெயிண்டர் கண்டிஷன் அப்படிங்கிற இதுல கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பாட்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்பாட்ஸ் உடைய நேம் வந்து லா ஸ்பாட்ஸ் அப்படிங்கிறதா சொல்றோம் ஓகே ஸோ இந்த மெத்தட்ல வந்து நமக்கு டீட்டா உடைய வேல்யூ அஸ் வெல் அஸ் டி உடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு கான்ஸ்டண்டா இருக்கிற மாதிரி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த லா மெத்தடு மூலமா வந்து இட் இஸ் ப்ரூவ்டு தட் எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இன் நேச்சர் and uh, atoms uh, atoms present in the crystal and or moreover uh, it is in regular shape abingiradum vandu prove aagudhu so so we can say that crystal is a three dimensional lattice so uh, in the method moolama vandu namai edukka kudi and single crystal odaiya orientation enna enna ngiradha vandu namma nammala find out panna mudiyum okay this is the uh, explanation about law method Uh, next session la vandha we can uh, see about rotating crystal method